Hello friends, welcome to SATS. Day 4, Chapter 2, Circles, Topic 1, Angles, Arts and Chords, Part 5. Um, in the figure below, uh, PQ, R are the points where the in-circle of triangle ABC touches the sides. Compute the other two angles of triangle AQR. Compute the uh, angles at P in triangle PQR. Compute the other two angles of triangle PQR. The figure below, PQ are the points where the in-circle of triangle ABC touches the sides. PQR, P, what is P? This is P and uh, Q and R are the points where the in-circle of triangle ABC touches. But triangle ABC. ABC is the triangle triangle ABC. Okay. A B C would in circle and write Agatola Ivurtham, Agatola Vurtham. Other touch in a point in Lana Namkutanarikana in the P Q R. Is it clear? Okay. Compared to the other two angles of triangle A Q R. A Q R. What is A Q R? A Q R. So when you join this Q R, you will get A Q R. This is the first question. This is the L angles. Compared the angles at P in triangle PQR. PQR at the angle PQR. This is PQR. I would say P in the very angle. Clear? This is, this is P. Okay. And compared the other two angles of triangle PQR. Matter and angles. This is the Q R number. This is the number. Okay. This is the number. This is the number. This is the number. Is it clear? Okay. Triangle AQR. Number triangle AQR AQR. This triangle. Only take this triangle. AQR. Okay. What is the point? 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 What is Sorry, triangle is the same as the other triangle. So this is Q, Q, and this one is R, and this is A. The angle is given as 40 degrees. This side is the same It is an isosceles triangle. That is an isosceles triangle. But the angle of this triangle is the same as the other triangle. This triangle is the same as the Equal angles are the same as 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 the Apo, you would have seventy degree, you would have a seventy degree. Hmm? first question, the answer. Okay. Then, second question. Compute the angle set to P in triangle PQR. E angle is the same. Clear? Okay. Then, what is this angle? E angle is the same. This is the same. Angle AQR, E angle is the same as 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 this is R and this is Q. This is the tangent. This is the tangent. This is the angle. 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 This is the he coordinated the underdeveloped sarin in a on and that here. He would have the angle in the air. 
അതേപോലെ അല്ല ഇവിടെ നോക്കി കണ്ടോ ദിസ് ഈസ് ദി ടാച്ചിന്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി കോഡ് ഇവിടെ ഉള്ള ഇതേ ആംഗിൾ തന്നെയായിരിക്കും കണ്ടോ കാരണം ഈ കോഡിന്റെ രണ്ടറ്റത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചിരിക്കുകയാണ് കൂടുതലായിട്ട് So, according to that theory, what is the angle at Q is same as here. Okay, if we have an angle, then we will have this bathroom. Now, that is the angle P. Angle P is 70 degree. Angle P is equal to 70 degree. Is it clear? Okay. Then, next question in the answer is, what are other two angles? E, Q is equal to Q. ആറ് കണ്ടതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക നിങ്ങൾ നാൽപ്പതിൽ നിന്ന് ഇവിടെയുള്ള എഴുപത് കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിൽ ഈ അറുപതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറത്തെ ആംഗിൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചാൽ അതേ ആംഗിൾ തന്നെയായിരിക്കും ക്യു ഓക്കെ ഇവിടെ അറുപത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഇവിടെയും എത്രയുണ്ട് ഇവിടെ നാൽപ്പത് ചെയ്ത പോലെ ഇവിടെ അറുപതുണ്ട് ഉം അപ്പൊ ഈ ട്രയാങ്കിൾ സാർ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതും ഇതും സെയിം ആണ് ഇതും ഇതും സെയിം ആണ് കാരണം ഈ രണ്ട് എന്താണ് ടാച്ചിന്റെ ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നമ്മൾ വൺ എയ്റ്റിന്ന് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ക്ലിയർ അതിന്റെ പകുതി എടുക്കുക അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ക്ലിയർ സോ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ക്ലിയർ ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ദിസ് ഈസ് ആൾസോ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ക്ലിയർ അനി ഇവിടുത്തെ മാത്രം നോക്കി ഇത് അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു ടാജൻറ് കണ്ടോ ലുക്ക് This is a tangent. If you have a tangent, you can see a tangent. You can see a tangent. You can see a tangent. This is a chord. And this is a chord. 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 ആറ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം ഓൾറെഡി പി നമുക്കറിയാം എന്താണ് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഈ ആറ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് സെവൻറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി കുറയ്ക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡി ഓക്കെ സോ ആർ എസ് ഇക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡി ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പൊ നമ്മുടെ അതർ ടു ആംഗിൾസ് ചോദിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ആംഗിൾസ് മെഷേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഹൂസ് ഇൻ സർക്കിൾ ഇസ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് അതായത് നമ്മളോട് എ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ആംഗിൾ മെഷേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അമ്പത് ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രി എഴുപത് ഡിഗ്രിന്റെ എന്താണ് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ ആൻഡ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഹൂസ് ഇൻ സർക്കിൾ ഇസ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ അതിന്റെ ഇൻ സർക്കിൾ എന്തായിരിക്കണം ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം മനസ്സിലായോ അപ്പോ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അമ്പത് ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രി എഴുപത് ഡിഗ്രി റേഡിയസ് എന്താണ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ത്രീ സെന്റിമീറ്ററിൽ ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുകയാണ് ഇനി ആലോചിക്കുക എന്റെ റഫ് ഫിഗർ ആലോചിക്കുക നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നു അതിലെ ഇവിടെ ഒരു സ്പർശരേഖ വരയ്ക്കുന്നു ഇതിലൂടെ ഒരു സ്പർശരേഖ വരയ്ക്കുന്നു അല്ല ഇവിടെ ഒരു സ്പർശരേഖ വരയ്ക്കുന്നു ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പർശരേഖ പോകുന്നു അല്ലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഇത് റഫ് ഫിഗർ ആണ് സാർ വരയ്ക്കുന്നത് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ അമ്പത് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ അമ്പത് ഇവിടെ അറുപത് പിന്നെ ഇവിടെ എഴുപത് ഇതാണ് വേണ്ടത് ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണ്ട സെന്ററിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ അമ്പത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റമ്പത് അമ്പത് കുറയ്ക്കണം അതായത് നൂറ്റി മുപ്പത് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അറുപത് ഉണ്ട് അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത് ഉണ്ട് അതായത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റമ്പത് വേണം അതുപോലെ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ എഴുപത് ഉണ്ട് അപ്പൊ നൂറ്റി പത്ത് ഉണ്ടാവും സോ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്ററിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുക സ്റ്റെപ്പ് വൺ ഡ്രോ എ സർക്കിൾ വിത്ത് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ദിസ് ഇസ് ദ സെന്റർ ദെൻ സെന്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു വര ആദ്യം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്താണ് പെട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വൺ
ഇതിലൂടെ ഒരു ടാജ് വരും സോ ദിസ് ഈസ് ദ റെക്കോർഡ് ട്രാങ്കിൾ ടാജൻ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമില്ലെങ്കിൽ ടാജൻസിന്റെ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ഒരു പോയിന്റിലൂടെ ടാജൻ വരക്കണം എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്കി പഠിക്കുക ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫിഗർ ഇൻ ദ ഫിഗർ പി ക്യു ആർ എസ് ആർ ദ പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻറ്റർ അറ്റ് ഓ ഇഫ് ആംഗിൾ ആർ ഒ എസ് എസ് ഇക്കൽ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ആംഗിൾ ക്യൂ എസ് ആർ എസ് ഇക്കൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി കമ്പയർ ദ ഫോളോയിങ് ആംഗിൾസ് ആംഗിൾ ഒ എസ് ക്യു ആംഗിൾ എസ് ക്യു ആർ ആംഗിൾ പി ആംഗിൾ ക്യു ഒ ആർ ഓക്കെ എന്താണ് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇതിന്റെ ഫിഗർ പി ക്യു ആർ എസ് ആർ ദ പോയിന്റ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ പിയും അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂബും അതുപോലെ ആറും എസും വൃത്തത്തിലാണ് സെൻറ്റർ ഓ ആണ് ഓക്കെ സെൻറ്റർ ഓ ഇപ്പൊ ആർ ഒ എസ് ആർ ഒ എസ് ആർ ഒ എസ് സിഗ്നൽ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ക്യു എസ് ആർ ക്യു എസ് ആർ സിഗ്നൽ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി കമ്പ്യൂട്ട് ദി ഫോളോയിങ് ആംഗിൾസ് മറ്റ് ആംഗിൾസ് നമുക്ക് കടത്തണം ഒ എസ് ക്യു ഒ എസ് ക്യു ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ് കണ്ടെത്തണം ഇതാണ് ഒന്നാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ് ക്യു ആർ എസ് എസ് ക്യു ആർ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ആംഗിൾ പി ദിസ് ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ കണ്ടെത്തണം ദ നെക്സ്റ്റ് ആംഗിൾ ക്യു ഒ ആർ ക്യു ഒ ആർ ദിസ് ഇസ് ക്യു ക്യു ഒ ആർ ഇവിടെയുള്ള ആംഗിൾ ദിസ് ആംഗിൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം നാല് മാർക്കാണ് നമുക്ക് ഇതിന് കിട്ടുക ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഒ ആർ ഒ ആർ ആൻഡ് ഒ എസ് ഇത് രണ്ടും എന്താണ് റേഡിയസ് ആണ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഒരു ആംഗിൾ എത്രയാണ് എൺപത് ഡിഗ്രി സാർ അതൊന്ന് ഇനി പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് എഴുതാനെ ദിസ് ഈസ് ഒ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എസ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ആർ സോ ദിസ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് ഇതും ഈക്വൽ ആണ് ഇതും ഈക്വൽ ആണ് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് വശങ്ങളും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് ഒരു ആംഗിൾ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് എൻ ഐസോസിസ് ആംഗിൾ ഇതൊരു സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണ് അപ്പൊ നൂറ്റമ്പത് ഇനി എൺപത് കുറച്ച് നൂറ് കിട്ടും അതിനപ്പോ ഇവിടെ എത്ര വെച്ച് ഉണ്ടാവും ഫിഫ്റ്റി വെച്ച് ഉണ്ടാവും ഹിയർ ദിസ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ദിസ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ ക്ലിയർ അണ്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഒരാങ്കൾ ഒരു ആംഗിൾ അറിയാൻ വേണ്ടി നൂറ്റമ്പത് ഇനി ആ ഒരു ആംഗിൾ കുറച്ച് ബാക്കി നൂറ് അതിന്റെ പപ്പാതി ഇവിടെ കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഹാഫ് വെച്ചിട്ട് സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഹാഫ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി തേർട്ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും ട്വന്റി മനസ്സിലാവുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി അത് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ആംഗിൾ ഒ എസ് ക്യു ഒ എസ് ക്യു അത് നമുക്ക് ഡി ട്വന്റി ഡി ഓക്കെ ദെൻ എസ് ക്യു ആർ വാട്ട് ഈസ് എസ് ക്യു ആർ അതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം എസ് ക്യു ആർ ക്ലിയർ ആണോ എന്താണ് ചോദ്യം എസ് ക്യു ആർ എസ് ക്യു ആർ എത്രയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വൃത്തം ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് വരച്ച് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാലേ മനസ്സിലാവുന്നു ഇപ്പോൾ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വൃത്തം വരച്ചു ദിസ് ഈസ് എസ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ദിസ് ഈസ് സെൻറ്റർ എന്താണ് ഓ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ആർ ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല എസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരച്ചു സെൻറ്ററിലേക്ക് സോ ദിസ് ഈസ് ദ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഓഫ് എന്താണ് എസ് ആർ എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിന്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ നമ്മുടെ തിയറി പ്രകാരം ഇതിന് രണ്ടറ്റത്ത് നിന്നും ബാക്കിയുള്ള ഈ പോർഷനിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഈ പോർഷനിലേക്ക് ഇതിന് രണ്ടറ്റത്ത് നിന്നും ഒരു ഒരു ആംഗിൾ വെച്ചാൽ അതിന്റെ പകുതി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തു ഓക്കെ യെസ് ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഫോർട്ടി ഡി അതിന്റെ പകുതി ഉണ്ടാവും clear on law so that means this angle this angle is equal to 40 okay clear sorry then nammada chodyam adalla nammada chodyam sqr aan s q r ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മുടെ ചോദ്യം അതാണ് എസ് ക്യു ആർ എത്രയാണ് ദാറ്
ഓക്കെ നമുക്ക് അപ്പോൾ കിട്ടി കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ആംഗിൾ പി ആണ് ആംഗിൾ പി വോട്ട് ഇസ് ദാംഗിൾ പി വോട്ട് ഇസ് ആംഗിൾ അതെങ്ങനെ കണ്ടെത്തും എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ വോട്ട് ഇസ് ആംഗിൾ പി അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇതാണ് വരയ്ക്കുക ആംഗിൾ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പി രണ്ട് അറ്റത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും പറയുന്ന ഒരു ആംഗിൾ ഒരു ഒരു സൈഡ് ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെന്ററിലേക്ക് ഇതിങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഇവിടെയുള്ള ആംഗിൾ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇവിടെ ഉള്ള ആംഗിൾ നമുക്ക് അറിയോ അറിയില്ല നമുക്ക് എത്ര അറിയുള്ളൂ എൺപതാണ് അവിടെ എത്ര വരണം നമുക്ക് അറിയില്ല അതിന് ഈ ഒരു ചെറിയ ആംഗിൾ ഇവിടുത്തെ ഉള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അറിയണം എന്നാലും നമുക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ എത്ര ആയിരിക്കും അവിടെയുള്ള ആംഗിൾസ് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇത് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടോട്ടൽ അറിഞ്ഞ എന്റെ ഹാഫ് ആണ് ഇവിടെ അതിനകത്ത് നോ നോ ഡൗട്ട് ഇതെങ്ങനെ കണ്ടെത്തും എന്നുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ആണ് ഇത് കണ്ടോ ഒന്നുകൂടി വൃത്തം വരയ്ക്കാണ് എന്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ നമുക്ക് അറിയില്ല ഇവിടെ ക്യു ആർ ഡി ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ അത് നമുക്കറിയാം തേർട്ടി അപ്പൊ അതിന്റെ എയർട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ശരിയല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി പിന്നെ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഇവിടെ ഈ ബാലൻസ് ഇവിടെ എത്രയുണ്ട് എയ്റ്റി അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരും ടോട്ടൽ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോ ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പതിന്റെ പകുതി ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആ So, the angle P is equal to 70. Now, what is angle Q O R? Q O R. That is 60 degree. Okay? Thank you. Please visit part 6.